Hi everyone, good afternoon and welcome again to my YouTube channel At sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, welcome po sa inyong lahat guys So ngayon lang po ako nakapag-vlog kasi nga busy ako last week or last last week Ayan. So panibagong tutorial naman po tayo ngayon no? So sana makatulong po sa inyo tong tutorial at panoorin nyo po hanggang sa dulo Pa-shoutout pala guys kay Dave Christian Goy Choco. Ayan, siya po yung nag-request sa video ng ito guys. So, shoutout po sa'yo sir. At uh, maraming maraming salamat po sa suporta. Okay guys, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay about sa Oppo Mobile natin. No? Yung mga walang nalabas na signal. Kaya magbibigay lang po ako ng tatlong tip na alam ko kung paano natin i-fix yung signal na walang nakadisplay. No? Kaya, try lang naman natin guys kung gumana ito sa inyo. At kung hindi naman, try nyo na lang po magtawag ng technician. Pero at least sana nga po uh, gumana po sa inyo ito, no? Okay? Kaya subukan natin dito kung kaya niya po or mag-work. At kung hindi naman, magtawag na lang kayo ng technician para mabuksan yung cellphone ninyo, no? So, at sana guys, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe itong channel natin. I-like at i-share itong video. Pag-isama po ang uh, bell button para manotify po kayo sa lahat ng aking upcoming videos. Okay, so itong channel ko kasi guys, ano, ang nilalaman lang talaga ay mga tips or tutorials. Adventure, kasi mahilig din ako sa adventure sharing. Yan. So, sana mag-subscribe na kayo guys. Okay, so simulan na natin guys. So, ito yung unang step natin, okay? So, punta tayo sa ating settings. Okay, so hanapin natin yung settings natin. Ayan. Click lang po natin yan. Okay, then hanapin natin yung additional settings natin. Click additional settings. Asa na ba yun? Ayun. Okay, then dito guys, click natin yung back up and reset. Ayan, back up and reset. Then, click natin yung reset factory setting. Reset factory setting. Okay, dito sa pinakababay niya guys. So, click natin yan. Okay. Then, click natin yung reset system settings. Ayan. So, dito guys, nire-reset na lang po yung phone ninyo kung ano yung mga nabago ninyo. Kung may nagka-problema sa phone ninyo. Ayan. So, dito, babalik siya, guys. Lalong-lalo na sa network ninyo na walang nalabas. Yan. So, or yung mga ibang applications ninyo na nagka-problema. So, ito, gagawin nyo, guys, no? Para bumalik siya sa dati. Then, click lang po natin yung... Asa na? Yan. Click natin yan. Then, reset system settings. Click lang po natin yan, guys. Then, reset system system settings. Okay. Okay. So, wait nyo lang, guys. Maglo-loading yan. Malaking tulong ito, guys, sa mga cellphone ninyo. Kaya, yung mga ibang napinit ninyo, babalik siya sa dati. So, ayan, guys. So, yung mga ibang phone kasi, guys, yung mga ibang mga phone, meron siyang magpapak magpapak up na message. Ayan. System settings and restored. Ayan. So, yun. Yung mga or yung pa naman automatic na lang yun. Okay? Then, okay. Iba naman guys dito, make sure na na-restart nyo after nyo ginawa ito guys. Uh, Gagahan na siya. Okay? So, yung sa akin kasi, wait. So, yung akin kasi, kaya, ayan. Okay. Okay. So, yung pangalawang step natin, punta ulit tayo sa setting. Ayan. So, hanapin ulit natin si settings. Okay. So, dito guys, click natin yung dual sim. Okay, click natin yan, dual SIM and mobile network. Okay, 
So, dito guys, pwede lahat ito sa mga Oppo Mobile. So, kahit anong model po siya. Okay? So, kung dalawa naman po guys, yung SIM ninyo, kahit isa na lang po yung um, gamitin ninyo. No? I mean, ano, yan, gumagana yung dalawang SIM ko. So, yung mostly na ginagamit ko kasi yung smart kasi yun yung my load. Okay? So, click natin yung smart. Okay, so... is pagka-click nyo po yung dual sim ayan click nyo po yung enable so yung sa akin kasi naka-enable na siya so click lang po yan click nyo lang po itong enable okay so balik natin ulit ayan so enable nyo lang po yan guys ha then after nyo pagka-enable pag ano uh, tanggalin nyo po yung sim card ninyo Yan, tanggalin nyo po yung SIM card ninyo. Then, yung mga ibang phone kasi guys, merong magpapap up na message na natanggal nyo na yung SIM card or tinanggal nyo na. Okay? So, ang gagawin nyo dyan guys, pagkatanggal nyo yung uh, SIM card, <coughs> Okay, so pagkatanggal nyo guys yung SIM card, mag-automatic yan guys na mag-restart, okay? So, balik nyo lang po sa enable. Click nyo ulit yung enable guys. Yan. Okay, so yun po yung gawin ninyo ha sa step 2 natin. Enable, ay disable, then tanggal nyo yung SIM card, then uh, lagay nyo ulit. Tapos, enable. So, magre-restart na po yun. Okay. So, yun guys. Yun yung second step natin. So, sana gumana ito sa phone ninyo guys. Okay. So, yung pangatlong step naman natin. So, yung pangatlong step naman natin guys. Punta ulit tayo sa settings. Okay. Click natin yung settings. Then, dual sim ulit tayo. Then, click natin dito yung internet. Ayan. So, internet. So, yung gamit ko kasi is smart. Switch ko lang, guys, ha? Switch. Ayan. So, kailangan dyan, piliin ninyo yung mobile data <clears throat> na ginagamit nyo pang internet. Kung ano yung my load, ganun. So, kailangan din yung mobile data natin dito ay naka-on. Okay? So, on lang po. On ko lang po yung mobile data ko. Then, click natin yung gamit na SIM ninyo. Okay? Okay, so yung pangatlong step naman natin, guys. Uh, sa setting ulit tayo. Wait lang. Sa setting pa rin tayo, okay? So, click natin yan. Then, click ulit natin yung dual SIM and cellular network. Okay? Then, click natin yung internet. And, so, yung gamit ko talaga is is smart. Okay? So, balik natin. Okay? So, kung ano yung ginagamit yung pang internet, kung ano yung may load, dapat uh, yung mobile data nito ay naka-on. So, on nyo lang po yung mobile data ninyo, ha? Okay? So, ayan. Then, click nyo yung gamit yung SIM for internet. Okay? Ayan. So, yung naka-ano sa akin is smart kasi yun yung may load. Okay. Then, dito guys, make sure na yung carrier dito magalaw ninyo, ha? So, paano ba natin hanapin yung carrier? So, click natin yung uh, SIM1. Ayan. Then, dito sa pinakababa niya, ayan. So, nakikita nyo, andito yung carrier. So, kailangan dito magalaw nyo guys. Okay? Then, ayan. So, naka-auto-select. 
ako, kailangan naka-auto-select yan guys ha, para ma-search nyo yung mga available networks sa phone ninyo, okay? So, yun yung pangatlong step natin, okay? So, sana gumana tong tatlong ito sa phone ninyo guys ha, at kung hindi naman, pa-consult nyo na lang po sa technician para mabuksan nyo yung phone ninyo kasi may aayusin lang yan sa loob, ha? So, yun lamang guys, Okay, basta ang importante, magalaw nyo dyan yung mga auto-select para lalabas yung mga available network niya, okay? Then, so, balik natin dyan sa auto-select natin. Then, dito sa access point, check natin. Yan, so, naka-smart internet na siya. So, pag may labas na ganito sa inyong phone, click nyo lang po yan. Smart internet. Kasi smart internet po yung gamit ko. Depende din po yun ano yung uh, ginagamit nyo sa internet, ha? So, yun yung po yung click ninyo. Mag-automatic restart yan. Then, save nyo lang, guys. Yun. So, yun lamang, guys. At sana makatulong tong tatlong tip sa inyo. At uh, gumana po sa inyong cellphone. At kung hindi naman po, magtawag na lang po kayo ng technician, guys. Para makita niya sa loob ng uh, phone ninyo. No? So, maraming maraming salamat, guys. At sana nakapuha kayo ng konting idea kung paano natin i-fix yung Uh, cellphone natin, yung network or yung mga walang nakadisplay na signal sa cellphone ninyo. So, maraming maraming salamat guys at uh, sana huwag niyo pong kalimutang i-share itong video na ito. I-like at isubscribe isama po yung bell button para manotify po kayo sa lahat ng ating upcoming videos. Thank you so much guys and God bless us all. Bye-bye!